Hi, ich bin der Peter, der Ravita Naturpark Guide. Und heute ist es zwar ein bisschen bewölkt, grau, bedeckt, aber ich denke, davon lassen wir uns nicht abschrecken und gehen trotzdem raus. Und heute nehme ich euch mit zu den Duvensteinen. Das ist eine Gesteinsformation, eine Sandsteingesteinsformation am Borgberg bei Holperdorf. Und mit diesen Steinen hat es eine ganz besondere Bewandtnis. Es gibt Leute, die annehmen, dass das in vorchristlicher Zeit eine Kultstätte war. Es gibt Leute, die sagen, das kann gar nicht sein, das ist erst durch Erosion freigelegt worden im Spätmittelalter. Dann gibt es Leute, die sagen, der Name hat mit einer Muttergottheit zu tun. Andere sagen, kann gar nicht sein, das hat die Duvesteine, die haben halt zu anderen Zeiten, also zum Beispiel während der Reformation, ganz andere Namen äh, gehabt. Es gibt Leute, die sagen, das hat, der Name hat etwas mit, mit, mit Heuballen zu tun. Also es gibt eine ganze Reihe von ähm, spannenden Theorien. Und ähm, ich denke, wir gehen jetzt einfach mal los auf äh, die Suche und schauen uns diese Steine an. Kommt mal mit. Und hier sind sie auch schon. Gehen wir mal hin. Tja, und wenn man eine solche Felsformation hier sieht, dann kann man sich schon sehr gut vorstellen, dass Menschen hier an Übernatürliches gedacht haben. Schaut mal. Ja, und hier oben haben wir jetzt die oberste Plattform und da mögen sich die Menschen schon gedacht haben, was ist hier wohl früher mal abgelaufen. Und so sieht es aus von hier oben. Ein herrlicher Sitz. Und wer genau hinsieht, der sieht, dass es unterhalb der Plattform eine Höhlung gibt. Stoff für Fantasie. Und wisst ihr was? Wenn ihr hier oben sitzt, dann sitzt ihr hier mitunter. Ja, ihr sitzt natürlich deutlich sehbar, aber ganz, ganz viele Menschen schauen hier gar nicht hinauf. Die nehmen die Steine gar nicht wahr. Die bleiben dann da unten auf ihrer Bank sitzen und essen und trinken, was ja auch schön ist. Aber hier oben ist man ganz allein. Ja, und ich sitze jetzt hier direkt neben dieser großen Plattform, die ich euch gerade gezeigt habe. Und ähm, ja, man kann diesen Ort natürlich rein geologisch sehen. Man kann ihn auch verknüpfen mit Sagen, Mythen, Legenden. Es gibt eine ganze Reihe von Geschichten, die sich um diesen Ort ranken. Und ähm, vielleicht geht ihr einfach mal auf die Suche nach diesen Geschichten, lest sie und erlebt dann selbst diesen Ort. Oder ihr lest sie hier, bringt sie mit, lest sie hier und gebt euch sozusagen der Atmosphäre des Ortes äh, hin. Ich verspreche euch, das wird eine spannende Expedition. Und das ist nicht nur ein Block. Wir gehen mal zu ein paar der anderen rüber, die sind dort vorne. Auch solche Höhlungen hier wecken natürlich die Fantasie. Und wenn man dann seine Fantasie wirklich spielen lässt, was sieht man dann hier? Oder was sieht hier dich an? Nur ein Stück Stein?
Tja, und mit diesem herrlichen Anblick Moos überwachsender und fahren umwachsender Steine sag ich Tschüss für diesmal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Hoffentlich hat es euch gefallen. Macht's gut. Ciao.